Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso Devocional Diário de Oração. O programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui pela Rádio Educativa FM, na cidade de Umas, Goiás. E também é transmitido pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, também em Goiás. Transmitido pela Rádio Tropical, para o povoado de Cristais, em Minas Gerais. E para o Brasil, e para o mundo todo, através do Facebook e através do YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te prosperar. Que Ele libere sobre você agora chuvas de bênção. Deus, abre o céu sobre a vida desse povo abençoado. E libere bênção sem medidas, bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui para o 13 terceiro dia de oração, nesta campanha abençoada do Vale de Sal. Se você quer conhecer mais, se você quer entender o significado do sal, se você quer entender uma, o que é ter uma aliança de sal com Deus, se você quiser entender esses significados, tá bom? A absorver toda essa teologia aí. É muito fácil, ó, o dedo aqui. Primeiro link nas descrições, tá bom? Acesse o primeiro link nas descrições, você que está no YouTube, você que está no Facebook. E aí você vai ter todo esse conhecimento aí, que é um, este vídeo, primeiro link nas descrições, é o link de um vídeo do estudo, da pregação, sobre tudo isso que eu disse para você. O segundo link nas descrições aqui abaixo, também é a playlist desta campanha. Essa campanha de oração, essa campanha de bênção. Então, você acessando a playlist, você vai encontrar todos os vídeos que nos antecederam a esse, tá bom? Então, vai lá e acesse. E convido também já você para se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, ative o sininho, que são as notificações. E venha você também participar destes propósitos de oração que nós temos aqui no canal diariamente, tá bom? Faça isso agora, já marque o seu gostei, que é o joinha aqui embaixo. Clica aí todo mundo, dê essa força e vai compartilhando nas suas redes sociais aí. Eu vou cumprimentando você que vai chegando ao vivo, você que está aqui offline. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Que Deus abençoe você poderosamente. Boa tarde todo especial para quem me ouve agora pela Rádio Educativa FM aqui na cidade de Umas. Que Deus abençoe você, guerreiro e guerreira, em um nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui, ó, vou mostrar para vocês testemunhos de bênção de pessoas que, como eu e você, estamos aí firmes e fortes neste propósitos, nestes propósitos de oração. Veja o que Deus está fazendo e já eu volto aqui para nós começarmos o nosso período de oração. Tudo bem? Veja só. Pastor, graça e paz. Estou muito feliz por estar na presença do Senhor, cada dia me fortalecendo, cada dia estando em comunhão com os nossos irmãos. Isso é muito bom. E assim, eu já agradeço de antemão para o Senhor ser uma bênção nas nossas vidas. É, eu, eu, o Senhor e o seu ministério, porque quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus e ajudar pessoas a se fortalecer, se a chegar a Deus, é uma bênção. Essa semana... É, eu tenho uma irmã, ela é muito incrédula, muito séptica, estudou muito. E a minha irmã não acreditava nas coisas de Deus. Acreditava em Deus, mas não acreditava que a gente tinha que... É, pra para ser feliz, para a gente ter vida eterna, nós precisávamos aceitar a Cristo, a seguir Ele. E essa semana, eu orando muito pela restituição da família na campanha de Daniel, e a minha irmã recebeu um livramento de morte, e nesse momento que ela recebeu esse livramento de morte, é, Deus revelou para ela o meu rosto, Bem na frente assim do carro, ela viu o meu rosto e eu estava de joelho orando. E engraçado, é, pastor, que ela se arrepiou todinha, 
todinha e aí ela pegou e falou assim minha irmã está orando por mim minha irmã está orando por mim quando ela chegou, pastor a primeira coisa que ela fez foi nos avisar e já foi à igreja aceitou Jesus e está firme e forte já está quinta-feira agora já participou do culto de, de libertação então assim, isso tudo para honra e glória do Senhor no dia que eu me dispus porque foi a primeira vez que eu escutei o Senhor naquela vez e eu falei, Senhor, faça de mim o teu querer eu estou aqui para ajudar pessoas se, se é isso que o Senhor quer na minha vida eis-me aqui e essa campanha de Daniel ela, nós oramos com 15 irmãs juntas 15 irmãs e mais depois se agregou mais quatro irmãos junto conosco e essas pessoas, irmão obteve resposta de Deus obteve livramentos obteve é, destravamento de, de, de coisas que estava travada então assim, para honra e glória do Senhor é, a gente viu que a campanha valeu a pena se manter firme nós estamos aqui, eu, todos os dias eu acordo seis da manhã para entrar em conexão com as meninas para a gente já começar o propósito cedo e a gente não perde então pastor, vale a pena a gente se manter firme posicionado, orando porque a oração é a nossa arma contra o demônio então se é a nossa arma é estar de joelhos orando, clamando até que a glória de Deus venha e nos leve para aquilo de bom que Jesus tem para nós nós vamos mantermos firmes e eu quero que o Senhor se mantenha firme todo dia eu oro pelo Senhor e pela sua esposa, sua filha seu ministério para com que o Senhor se mantenha firme porque retaliação é as, as armas do demônio ela vem mas se a gente se mantém firme, ela cai por terra, porque ele já é um derrotado em nome de Jesus. Então se mantém firme aí, pastor. E obrigada para o seu ser esse homem verdadeiro de Deus. Muito obrigada. Eu tenho um amigo meu chamado Mauro Bonetti. Ele vai aí te conhecer pessoalmente. A paz do Senhor Jesus. Eu sou Edileuza, moro em Águas Lindas de Goiás, em torno de Brasília DF. É, eu conheci o pastor Eliseu através do YouTube, né? E lá achei as campanhas dele e fui é, ouvi-la e comecei a fazer, sempre acompanhando, né? Até ao vivo, né? Pelo YouTube. E eu tinha esporões no, nos meus pés, né? E comecei a fazer a campanha de cura, libertação, é... E aí, com o passar do tempo, eu percebi que eu não sentia mais dor nos meus pés, né? Ali eu vi que eu recebia a cura, né? Dos meus pés, dos esporões que eu tinha em cada um, né? Que eu já tinha até passado pelo médico, ele pediu que eu fizesse a cirurgia, né? E acabou que eu não tive necessidade de fazer a cirurgia, né? Mas passei vários anos, mais de seis anos com esses esporões, né? E graças a Deus eu recebi a cura, Jesus me curou e através das orações do pastor Eliseu, das campanhas né, que eu fui fazendo né, é, com as orações dele e também Deus me deu a oportunidade de conhecer ele em 2017, em dezembro, na igreja evangélica missionária do avivamento, nos cultos lá, foi uma benção também. Acompanhei ele no culto lá na Samambai, foi uma benção. Eu quero agradecer a ele, primeiramente a Deus e segundo a ele, pelas orações que ele tem feito por mim, pela minha família, que cada dia o Senhor Jesus está trabalhando na vida da minha família, para todos se libertar e estar tá na casa do Senhor louvando o nome santo dele. Eu quero agradecer, pastor Elisio, tanto a você como a sua esposa, a sua família, de modo geral. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um. 
que tem testemunhado aí as graças alcançadas, as bênçãos de Deus, né, irmãos? Então é isso daí, irmã. Como a irmã disse aí no primeiro testemunho, eu vou ficar firme, irmã. Vocês daí também ficam firme. E nós iremos vencer toda e qualquer batalha, né? Toda e qualquer afronta, todo e qualquer empecilho, nós vamos vencer. Vamos para cima, meu irmão. E vamos ver os céus se manifestar em nossa vida. Amém? Ó, deixa eu informar aqui para vocês, rapidamente, é, o número do nosso WhatsApp para você enviar o seu testemunho para nós, tá? Não esquece, quando for gravar o testemunho, for fazer vídeo ou áudio. Procure um lugar calmo, um lugar sem barulho, tá bom? Procure também não é, deixar muito baixo o som, porque tem testemunhos aqui que a gente não consegue é, é, passar o testemunho, porque o som está muito ruim. Então veja isso daí, tá bom, irmãos? Veja isso daí e mande direitinho aí com áudio bom, com áudio de uma altura boa, tá bom? Então você pode enviar o seu testemunho para nós, para este número, para quem está no YouTube e no Facebook, está aparecendo na tela, mas para quem está aqui comigo nas rádios, Olha, olha, anote aí agora, vai. Pega a caneta, pega o celular, o celular tá na mão, então. Grava aí esse WhatsApp. 62 98 610 2866. Repetindo. 62 98 610 2866. Então esse é o número do nosso WhatsApp, você pode enviar o seu testemunho e por favor, por favor, querido, por favor, querida, quando for mandar o seu testemunho, escreva, digite. Manda o áudio, manda o vídeo, embaixo ou em cima, não sei. Mas escreva, meu testemunho, tá bom? Escreva desse jeito, meu testemunho. Para nós sabermos que aquele áudio, que aquele vídeo que você está enviando para nós é um testemunho. Porque áudio e vídeo aqui, nesse WhatsApp nosso aqui, pelo amor de Deus, mano, é muito que, que o povo manda. É muito, muito, muito. Então, mande para nós aí, escrito aí, meu testemunho, tá bom? Nós teremos o prazer e a honra de passar aqui para todo mundo ser edificado e abençoado, certo? Então, nós vamos agora para o momento de oração. Vamos buscar a Deus agora de todo o nosso coração, tá? Por favor, já prepare a sua água aí, tá preparada? Prepare também a sua poção de sal para nós fazermos os atos proféticos aqui. E a glória de Deus há de se manifestar na minha, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa história. Deus ele vai fazer grandes coisas aqui. Você crê? Você crê? E eu creio também. Então vamos lá. Eu quero que você, neste exato momento, repita assim comigo. Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença. Neste décimo, terceiro dia de oração temos uma aliança contigo e estamos aqui neste campo de batalha chamado vale de sal invocando clamando para que haja manifestação do teu poder Senhor eu creio que tudo Tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então que todos os meus adversários, inimigos, espirituais, sejam vencidos. E neste dia de hoje, eu começo apresentando o meu casamento, o meu relacionamento e a minha vida sentimental toda a força demoníaca maligna que luta para que eu não tenha vitória sucesso felicidade na vida sentimental este histórico que tem de se, que tem se desenvolvido ou quer se desenvolver na minha vida, esse histórico de derrota, este histórico de fracasso sentimental, de relacionamentos frustrados, eu não quero. 
Chega disso. Eu quero ser feliz. Eu quero prosperar nesta área. Por isso que eu quero te apresentar, meu Deus, essa pessoa que está comigo neste relacionamento, neste casamento. Senhor, liberta essa pessoa. Liberta essa vida. Liberta agora, Senhor. E muda a mente. Tira tudo aquilo que traz brigas, discussões, desentendimentos, adultério, prostituição, vício, violência. Tira tudo, Senhor. E me concede agora a vitória. Me abençoa, Senhor. Traz restauração. Traz restituição. Traz agora felicidade. Para que possamos ser felizes. Senhor, eu creio no milagre. Creio também no milagre na minha vida financeira. Por isso eu estou aqui, Pai. Por isso que eu formei, fiz uma aliança de sal contigo, Pai. Porque se o Senhor fez a casa de Davi e os seus descendentes, todos os descendentes, prosperarem na minha vida, não será diferente. Porque o Senhor continua sendo Deus de Davi, o mesmo de ontem, hoje e sempre será. E hoje o Senhor é o meu Deus, o Deus em que eu confio e depositei toda a minha fé. Libera agora o teu poder. E diante dessa aliança de sal, libera a prosperidade na minha vida. E tudo que é oposto, tudo que é contrário ao sucesso, ao rompimento, ao crescimento, à conquista financeira, destrói, desfaz, anula da minha vida e da minha família. Miséria, pobreza, falência, dívidas, amarrações, Senhor. Tira tudo, Deus, e traz a prosperidade. Faz a minha empresa romper, faz o meu estabelecimento prosperar, faz o comércio fluir, faz a porta de emprego se abrir, Senhor. Faz com que estas causas judiciais sejam liberadas em meu favor. Pensão, indenização, aposentadoria, herança, tudo que está travado e retido, Libera, Senhor, em nome de Jesus. Libera também a libertação. A libertação, Senhor, dos meus familiares. Todos aqueles que se encontram presos no vício. Vai colocando nojo, Senhor. Ânsia de vômito. Apenas da pessoa sentir o cheiro, Pai, ou o gosto, ou de ver o cigarro, o crack, a maconha, a cocaína, a bebida alcoólica, ele vai ter nojo, ânsia de vômito, e que morra de dentro dessa pessoa este desejo, esta compulsão, a abstinência 
e que o espírito que está por trás desse vício vá embora agora em nome de Jesus põe nojo também Senhor dos pecados sexuais nojo do adultério nojo de fornicação nojo de homossexualismo lebianismo pedofilia desejo pelo estupro toda e qualquer prática desejo ou ação pecaminosa sexual coloque em nós em minha família nojo Senhor e nos liberta agora liberta também da idolatria liberta também da feitiçaria Senhor liberta Senhor do crime das maldições que se repetem, o mesmo que aconteceu no casamento, na saúde, no financeiro, de alguém dos antepassados, está acontecendo o mesmo, talvez até de forma pior, as mesmas doenças, chega Deus, é hoje, neste campo de batalha, no vale de sal, que este mal vai sair da minha família, pois já está decretado que eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu também peço que a Tua glória entre no meu corpo agora. Vem, Senhor se manifeste através de mim, de dentro de mim, Senhor, pois o Senhor está em mim, e que a manifestação da Tua glória, Senhor, ocorra e toque os meus ossos, curando, toque a minha pele, curando-a, toque a minha carne, curando-a, Toque agora os meus nervos, curando-os. Tocando agora nas minhas juntas, curando-as. Tocando agora nas articulações, curando-as. Em cada ponto infeccionado, em cada ponto inflamado, curando. Removendo a dor. Tirando agora, Senhor, tirando o inchaço, a inflamação, a infecção, se houver feridas, que elas sequem agora. Senhor, traz agora, Pai, a manifestação da Tua glória, a unção de Jeová Rafá, o Deus que sara e cura-me, que nódulos, cistos, caroços, mioma, hérnias, tumores, vírus, bactérias, intolerâncias, alergia, tudo isso desapareça agora, câncer, desapareça agora em o um nome de Jesus porque eu tomo posse pela aliança de sal pelo sangue de Jesus pela fé eu me apodero destas realidades de bênção em o um nome de Jesus declaro que a tristeza a angústia a depressão, a solidão, as doenças psicológicas, psicossomáticas, Alzheimer, Parkinson, histeria, esquizofrenia, bipolaridade, demência, ataxia, Machado de Joseph, todas essas doenças 
que estão relacionadas ao cérebro, ao sistema nervoso, aos neurotransmissores. Que a glória de Deus venha, venha sobre mim e sobre a vida das pessoas em que tenho apresentado nesta campanha. Faz com que a cura aconteça. Manifesta o poder da cura divina, Senhor. Eu tomo posse. Eu recebo agora esta unção em o um nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Marque o joinha se você não marcou. O gostei aqui, ó, aqui embaixo. Pega sua porção de sal aí. Pegou? Segura aí, só um momento. Ó. Vou começar hoje diferente, com Inhumas. Rua Presidente Kennedy, número 52, setor central. Este é o endereço da nossa igreja na cidade de Inhumas, aqui no interior de Goiás. Rua Presidente Kennedy, número 52, setor central. No centro da cidade, aqui de Inhumas. Toda quarta-feira e todos os domingos, nós estamos aqui realizando cultos de cura e libertação. Você que é da cidade de Umas, que me ouve pela rádio educativa, venha participar, venha nos conhecer, venha andar conosco, venha estar conosco, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Então, que você seja alcançado pela glória de Deus, né? E que o poder de Deus toque você de uma forma poderosa. Então venha, quarta-feira, sete e meia da noite, nós estamos aqui. E também aos domingos, sete e meia da noite também, certo? Agora nós vamos para Aparecida de Goiânia, né? E lá fica na rua Campos Belos, quadra 88, lote 24. O bairro é Jardim Luz, Aparecida de Goiânia, Goiás. Não tem como você errar com esse ponto de referência que eu vou te entregar agora, eu vou te dar. Fica próximo ao Buriti Shop. Tu vai lá pro Buriti Shop. De frente do Buriti Shop tem a Avenida Rio Verde. Ali de frente do Buriti Shop, veja onde tem um posto de gasolina. É na frente. Atrás também tem, mas é na frente. Na Avenida Rio Verde. Certo? Então, nessa mesma quadra do posto, tem o um Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil. Tem uma loja grandona de utilidades chamada Big La. Então, ó, na rua atrás. Certo? Na rua atrás fica a nossa igreja, Comunidade Apostólica Cavode. Então venha participar, tanto você que está aqui em Goiânia, no entorno, né, em Brasília, sei lá. Ó, oh, vem gente de Anápolis, vem gente de Brasília, é, pessoas de Samambaia, vem gente de tudo quanto que é lugar, do Tocantins para estar no culto conosco. Né? Então, Deus tem abençoado grandemente de Goiânia, de Aparecida. Então, é forte, é bênção de Deus. Então vem estar conosco. Vai ser uma honra estar com vocês, né? Eu, esses dias atrás eu falei do irmão que veio do Piauí. Vai estar aqui conosco. Certo? Ó. Pega o sal aí. Coloque na sua mão já. Vou colocar o meu aqui. Tá vendo? Ixi, coloquei bastante. É isso mesmo. Nós vamos fazer aqui agora o nosso campo de batalha. O nosso campo de batalha neste vale de sal. E é bênção de Deus para a sua vida. Eu quero que então você ore. né? Eu quero que você ore agora. E repita assim comigo. Senhor Jesus. Está aqui na minha mão. Aquilo que representa a aliança. Que eu tenho contigo Deus. Uma aliança de sal. Que essa aliança fale no mundo espiritual, porque é um compromisso, é um pacto, foi selado com sacrifício, selado com oferta de adoração. E tudo isso são expressões de adoração, as ofertas são assim, Senhor. E mostra o penhor, o penhor, Senhor deste compromisso que eu tenho contigo então Deus 
libera agora os teus anjos ministradores, anjos de guerra, anjos de batalha, e que também venha o Senhor, Jeová Shabaote, o Senhor dos Exércitos, o poderoso em todas as batalhas, aquele que nunca perdeu e jamais perderá uma guerra. Entra, Senhor, para guerrear juntamente comigo, agora neste vale de sal. Porque quando eu jogar esse sal no chão, Pai, o lugar onde eu estou não será mais um lugar apenas físico, será um lugar espiritual aonde eu vou acessar, através da fé e do exercício de fé, que é a oração, para profetizar a derrota, Joquiteel, subjugados por Deus. Que seja todos os meus inimigos, julgados, subjugados e derrotados, pelo poder do Senhor na minha vida. Senhor, todos os inimigos que lutam contra a minha vida financeira, o meu casamento, a minha vida espiritual, ministério, contra a minha saúde, eu quero que esses inimigos sejam derrotados agora, Vem, vem, Senhor, e manifesta a Tua glória em nome de Jesus, Pai. Vem e vem, Senhor. Amém e amém. Então, neste exato momento, aí na sua mão, sal. Então, jogue aí no chão, deixa eu jogar o meu aqui. Isso, jogue aí, certo? Pode sacudir as mãos aí também, ó. Isso. Agora é aquele momento, irmão, de batalha. É aquele momento de guerra. Prepare e deixa a sua água aí no jeito, que nós vamos orar. Então, como eu tenho dito aqui, essa oração agora é uma oração de guerra. Você não vai pedir nada, você vai dar ordens. Tu vai sair espírito do vício do meu esposo agora, do meu filho, da minha filha. Tu vai sair espírito lésbico, espírito homossexual. Tu vai falar desse jeito. Tu vai sair agora da minha contabilidade financeira. Tu vai sair da minha empresa, miséria, pobreza, amarração. Tudo. Tu vai sair agora. Tu vai dar ordem desse jeito, meu irmão e minha irmã. Vai falar desta forma. Olha a enfermidade. Tu sai agora dos meus rins, você que está em forma de pedras nos rins. Sai agora do meu corpo, porque eu não te aceito. Esse corpo o Senhor Jesus comprou com preço de sangue. Então tu sai e vai embora. É mais ou menos assim. E assim sucessivamente em todas as áreas. E eu vou orando daqui. Você vai ouvindo aí a minha oração, vai orando comigo. né? E nós vamos nos unindo aqui em oração. É uma guerra, é uma batalha. Né? e eu sei que Deus ele pode te entregar agora a vitória então é só você crer e tomar posse no momento dessa oração você pode sentir ânsia de vômito tontura, mal estar você pode dar até né, um, um apagão assim desmaiar e depois só acordar depois tudo isso é normal por causa da libertação se você sente alguma dor se você tem alguma enfermidade que você pode, com a sua mão, alcançar, você vai colocar a mão em cima. Ah, pastor, minha cabeça está doendo, eu tenho enxaqueca. Põe a mão na cabeça, porque no final da oração a dor vai embora. No ombro, no pé, no joelho, na coluna, aonde a sua mão alcançar. Se a sua mão não alcança, coloca no coração. Se não tem como você movimentar nem a mão, coloque o teu coração na presença do Senhor, que Deus vai te curar e tudo isso vai embora agora. Você crê? Então faça isso agora. Vamos lá. Começa a orar aí. Coloque a mão, começa a determinar, começa a profetizar. Senhor, é neste momento que eu entro com esse irmão, com essa irmã. E nós não estamos sozinhos não, Senhor. Nós estamos aqui ó, com milhares de anjos. Hierarquias, milharias de anjos, Senhor, estão conosco aqui. Porque também são milhares de pessoas mobilizadas em oração agora, neste dia de hoje, Senhor. 
e cada um forma um exército, cada um se une, Pai, para formar este exército da terra, porque nós sabemos que existe o exército do céu, e além do exército do céu, dos anjos ministradores, nós temos aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca perdeu uma guerra e jamais perderá, aquele que quando entra numa situação, é vitória certa, e é ele que está conosco, é aquele que Romanos, através do apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos, ele pergunta, se o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós? Ninguém, ninguém, Senhor, pode ser contra ti, e nós estamos contigo, Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, nós estamos aqui em Cristo Jesus. Então, neste momento, que a glória do Senhor comece a curar essa pessoa, a ponto dele sentir queimando agora, onde está com a mão agora, queimando vai desaparecer a dor. No final da oração, nunca mais essa dor vai voltar, porque ela vai sair agora, vai saindo dor, vai queimando, queimando, Senhor. Isso, queimando onde está o nódulo, queimando onde está o caroço, queimando onde está agora, neste momento, o cisto, queimando onde está o mioma, queimando agora onde está o câncer, queimando agora onde está o lúpus, queimando agora onde está a esclerose, queimando agora onde está a esclerose múltipla, queimando agora onde está a esclerose amiotrófica lateral, queimando agora aonde está a enfermidade, Senhor, que gera aí no sangue dessa pessoa, Pai, essa tal de leucemia, queimando agora Espírito Santo, agora no pâncreas dessa pessoa, para curar a diabetes, Pai, para o o pâncreas produzir insulina suficiente essa pessoa ser curada, queimando agora nos rins, onde tá, tem pedras, está necrosando, ou os rins que estão parados, voltem a funcionar agora, queimando onde está aí, no pulmão, tirando agora, Senhor, tirando agora a pneumonia, Senhor, a asma, a bronquite, Senhor, a tuberculose, Pai, queimando agora, Senhor, aí é onde está Espírito Santo de Deus, é no sangue, Pai, que está o vírus, do soro positivo, do HIV, queimando para desaparecer, para curar essa pessoa, queimando na coluna, onde está a escoliose, onde está o bico de papagaio, a hérnia de disco, vai queimando para a dor desaparecer, onde está o desgaste, o desgaste na coluna, senhor, e a pessoa também que tem desgaste nos ossos, Vai curando agora, curando, 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 queimando, 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 queimando. Rica lá baixuriando a que manda Curando, Senhor. Ouça aí, Pai, o nome dessa enfermidade. Começa a falar, minha irmã. Começa a falar, meu irmão, o nome das enfermidades que está aí, que está aí sobre você, sobre a vida da pessoa que você está orando. Vai, Senhor. Ele vai falando aí, Deus. Ela vai falando aí, o Senhor vai curando, queimando, 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 queimando. Que... Anjos de fogo, serafins, vai. Tocando com a brasa e queimando, queimando, purificando. Se purificou a iniquidade de Isaías, também purifica a doença purifica a doença, queimando, 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 isso, queimando onde está a dor, nas costas, na nuca, nos olhos, no estômago, vai queimando, 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 a sinusite, a bucite, a rinite alérgica, as... toca, pai, vai queimando agora, pai, a tendinite também, Senhor, é uma dor no músculo insuportável, Pai, vai queimando também, queimando, toca também na labirintite, vai queimando agora, Senhor, queimando a miopia, o glaucoma, a catarata, o estigmatismo, queimando agora as doenças da alma, a tristeza, a angústia, a ansiedade, o nervosismo, a depressão, a esquizofrenia, a bipolaridade, queimando agora todo o déficit, toda, todo o estado, Pai, de espectro autismo, Toca agora e queima, Senhor. Queima para desaparecer, sumir. E que essa pessoa seja curada. 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 Recebe. E essa dor desaparece e não volte nunca mais. Sai. Sai. Em nome de Jesus. Vai tocando, Pai. Na vida desse casal. Que esse homem tome nojo dessa amante agora. Agora, 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 agora. Nojo da amante. Nojo, nojo, nojo do amante também, nojo, vai colocando, pai, traz, pai, esse marido de volta, traz essa esposa de volta, senhor, traz, senhor, traz, traz, senhor, para que haja reconciliação, reconciliação, conserto, mudança, restauração, pai, do relacionamento, do casamento, do namoro, do noivado, liberta do vício, 
do crime, da violência, liberta, Senhor, e que esse mal saia, saia desse homem, saia dessa mulher agora, saia do meu, desse casal, saia agora da vida financeira, tranca a rua, tranca tudo, sete cadeados, espíritos da encruzilhada, de, de fechar caminhos, eu ordeno a vocês agora, solta a empresa, solta o processo, solta a causa judicial, solta o benefício, solta a aposentadoria, solta a pensão, a indenização, solta a empresa, a porta de emprego, solta tudo agora, solta esse homem, solta essa mulher, solta agora o salão de beleza, o supermercado, solta agora esse profissional autônomo, esse profissional liberal, toca agora, senhor, e traz, senhor, a prosperidade toca, Senhor. Solta. Você está derrotado, Espírito que atua na vida do filho, da filha, da rebeldia, a incredulidade, a idolatria. Solta essa família agora e vai embora. Sai. Em nome de Jesus. E eu profetizo a cura. A cura e a transformação dessa família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Para o último momento, vamos lá? Pegue a sua água aí. O último momento de oração. Oh, meu Deus. Que um santo que está aqui, viu? Meu Deus do céu. Recebe aí o seu milagre, minha irmã. Recebe o seu milagre, meu irmão. Deus é contigo. Deus está enxugando as suas lágrimas hoje. Você não vai chorar mais. O último dia que você chora por causa deste problema, Deus manda te falar. É o último dia, tá? Guarda essas palavras aí. Faz sentido, faz. Então guarda essas palavras aí. Pega aí o sal, um pouquinho, coloca na água aí. Isso. Isso. Segura aí o seu copo com água. Agora você não precisa repetir, eu vou orar. Deus, nesse momento, Pai, determina agora que seja tocada por essas águas, o teu poder. A tua palavra diz que Ezequiel viu o rio que corre diante do teu trono. Depois dessa oração, essas águas, eu profetizo, Pai, que serão águas que vêm do teu trono, Senhor. Da mesma forma que o profeta, Pai, pegou aquele prato de sal e lançou nas águas, e as águas que eram poluídas se tornaram águas potáveis, limpas, até mesmo o solo, a terra foi curada. E como eu tenho repetido aqui, falado e profetizado, é isso que vai acontecer. Da mesma forma que aconteceu na época do profeta, a morte cessou naquele lugar. Então eu profetizo que a morte sentimental do casamento, do relacionamento, que já pode ter até acontecido ou está acontecendo, pare agora e retroceda, pois eu profetizo vida, felicidade e alegria. E se tiver macumba feita, trabalho, quando essa pessoa beber essa água, ou aspergir essa água, todo o trabalho que foi feito na encruzilhada, na mata virgem, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, o voodoo, a magia negra, o feitiço, o encantamento, Senhor, para gerar enfermidade, para gerar o problema financeiro, para gerar separação, para gerar as brigas, para destruir completamente a vida e a família dessa pessoa. Vai sair tudo. É essa pessoa bebendo a água e a macumba saindo. Se houver algum objeto, alimento, é, inseto, pequenos animais sendo conservado dentro dessa pessoa, vela, bolo de cabelo, é, alfinetes, navalhas, vidro, tudo, tudo isso vai sair na hora que essa pessoa beber essa água ou aspergir essa água. O demônio do vício, da prostituição vai sair também. Vai sair todo mal, senhor. E tudo que traz morte em todas as áreas, vai embora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Está aqui, Pai. Consagrada essas águas a Ti. Faz isso acontecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então beba dessa água e vai lá. Glória a Deus. 
Amém? E amém. Então, desde já, eu agradeço aqui você, tá? Você que esteve aqui comigo firme e forte nesse dia de hoje. Muito obrigado pela sua audiência aqui na Rádio Educativa. Você que está na Rádio Cultura. Você que está na Rádio Tropical. Todos vocês, muito obrigado. Você que está no YouTube, no Facebook. Que Deus abençoe vocês. Ó, aqui embaixo nas descrições está minhas outras redes sociais. O Twitter e o Instagram. Gente, eu tenho tão pouco seguidor no Twitter e no Instagram. Quem é que pode ir lá e me seguir? Faça isso agora, por favor. Vai lá e me segue nessas redes sociais também. No Instagram, quase todo dia eu estou postando fotos. Tem os vídeos lá também, entendeu? No, no Twitter também. Tudo que posta aqui, vai lá para lá também. Então, vai lá, dê essa força para nós. Nos siga nessas outras redes sociais. Eu sei que está aqui no Facebook e no YouTube, tá bom? Todos vocês que estão nas rádios, vocês que estão aqui nas redes sociais, muito obrigado, não se esqueça que eu amo vocês e vocês moram aqui no nosso coração, tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração de cada um e fiquem na paz do Senhor.